Nah, kembali ke hijab ya. Apabila kita berzikir, berzikir nih merasakan satu getaran. Jangan merasa senang dulu. Getaran itu namanya hijab cahaya. Bisa nangis. Waktu talkin kemarin banyak yang nangis ya. Jangan senang dulu. Nanti dalam tangis itu ada syaiton yang dulu bertahun-tahun bisa nangis. Dia sudah tahu pengalaman kita di dalam kolbu. Makanya zikir tadi ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir nafas. Semuanya harus diisi kalau enggak setan masuk. Apa kata setan? Waduh, kamu ini suci sekali hatinya. Zikir kok bisa nangis? Ya. Kolbumu sangat bening. Pernah ngerasa gitu nggak? Terus pura-pura ngambil ini, gini, nah, biar kedengaran sama orang, biar kedengaran sama orang samping, wah, samping saya orangnya nangis nih, hatinya tersentuh nih. Hati-hati, itu cahaya, tapi dalam cahaya itu ada hijab. Apa yang terasa saat itu? Merasa diri suci, itu namanya ujub. Maka Imam Ibnu Barok, saya pernah membahas ini di luar, mengatakan ada satu riwayat, kata beliau, nangis itu ada sembilan macam. Ada sembilan macam tangisan. Semuanya ria, kecuali satu. Tangis apa itu? Tangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang nikah, nangis. Orang cerai, nangis. Lahir anak, nangis. Mati bapaknya, nangis. Itu nangis biasa aja. Muhasabah bisa nangis. Kejepit kakinya, nangis. Apalagi, putus cinta, nangis. Cintanya diterima, nangis banyak tangisan. Kata sembilan itu bukan menunjukkan batasan, menunjukkan banyak. Tangisan itu banyak. Tapi cuma satu tangis yang diterima Allah. Itu tangis karena takut kepada Allah. Nah, takut ini bisa didapat dengan menyebut namanya, mengenalnya. Nah, ada orang kayak kita-kita ini, mungkin yang hadir ini hatinya suci-suci ya, ya. Insya Allah ya. Amin. Senong aja dibilang suci. <laughs> ya. Ada orang dari kecil seakan-akan gak pernah masyad. Ziki, tapi gak pernah bisa nangis. Maka disitulah perlu ada hijab yang kedua. Ke gelapan. Ini kan cahaya. Taat dari kecil. Ilmu, nyantri. Ikut majelis zikir. Ada orang gak bisa tersentuh. Dia sudah taat tapi dia bingung. Kok sholatku gak ada rasa ya? Kok zikir ikut pengajian tapi kok masih masih gelisah? Orang-orang seperti ini ketika melihat pas zikir, pas talqin. Dilihat samping kok nangis, depannya nangis, kirinya nangis. Kok dia gak nangis? Di situ dia merasa sesuatu apa yang salah dalam diriku. Berdoalah dia ya Allah. Kenapa hatiku keras sekali? Besok Allah jawab doanya. Allah takdirkan dia diuji dengan hijab kegelapan. Kalau orang taat sekarang dia maksiat. Wah keenakan maksiat. Tapi selesai maksiat. Setan pergi, setan ngetawain dia. Dia kemudian sadar, ya Allah. Saya barusan maksiat. Dia segera pulang, dia ambil sajadah, dia mandi, mandi tobat, dan di kemudian sholat tobat, baru saja takbir, matanya langsung meleleh. Tuh, dalam kegelapan ada cahaya. Sebagaimana dalam cahaya ada kegelapan. Maka gak boleh putus asa kalau maksiat. Sebagaimana enggak boleh 
GR, sok suci kalau taat, itu maknanya. Ini yang berkali-kali dikalamkan Imam Noto'ilah Sekandari ya. Maksiatun awrasat dillan wa Orang-orang yang maksiat lalu menghasilkan rasa hina, wan kisah orang, ya, hatinya kayaknya remuk. Itu kadang-kadang lebih baik. Ini bukan nyuruh maksiat loh ya. Ini saya nggak nyuruh maksiat loh besok. <laughs> lebih baik kadang daripada taat tapi membuat istikbara. Orang sombong. Jadi terbayang tadi kalimat begini, hijab. Dalam hijab ini, dalam hijab cahaya itu ada hijab yang lain, ada hijab lain berlapis terus, beginilah terus, nggak 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 ada habisnya. Jadi dalam cahaya itu ada gelap, dalam gelap itu ada cahaya, selalu. Coba rasakan sholat subuh besok pagi. Pulang, tetangga kita nggak sholat subuh. Dalam hati ngomong apa? Hmm, munafik. Nabi ngomong, sholat yang paling berat itu bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Sepertinya dia munafik. Antum sholat, tapi sholat yang bercahaya itu, di dalamnya ternyata ada kegelapan. Maka hati-hati. Ya, karomah, oh, karomah itu gelapnya lebih dahsyat daripada taat biasa. Maka saya sering dengar orang ngomong nggak ada orang lebih sakti daripada saya itu saya sering dengar orang begitu. Berarti dia tertipu sama karomahnya. Dia lupa karomah itu sendiri bahasa Arab itu arti kemurahan Allah. Allah pemurah kepadanya diberilah dia karomah. Kalau Allah nggak pemurah nggak dikasih, dia lupa dengan itu. Maka suatu kali ada seorang murid dahulu dapat ijazah dari gurunya, kamu solawat nih, tar ketemu Nabi. Solawatlah dia bertahun-tahun nggak ketemu Nabi, sampai dia kemudian hampir syak. Tapi dia ingat-ingat wajah gurunya, ah nggak jadi syak. Dia solawat, lagi solawat, lagi solawat, lagi. Ribuan udah gak payah hitungan dia. Ngitungnya cuma sampai seribu. Kalau udah seribu dia gak ngitung. Ketika suatu hari, hari Jumat. Mau berangkat Jumatan, si murid ini. Mau sholat duha, tertidur. Mau wiridan, mau salawan seribu, salawat seribuan, tertidur. Di dalam tidurnya dia bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, ini cerita pendeknya. Dia bingung, lah saya sholawat selama ini, kok Nabi gak ketemu-ketemu? Giliran tertidur kok Nabi ketemu? Gimana tuh Pak? Dibukalah kita bal hikam, ketemu di kalam hikam. Ya. Kenapa Allah memberikan warid, itu namanya warid. Warid itu anugerah dari Allah. Bukan bersamaan wirid. Supaya seorang murid tidak merasa dia mendapatkan warid karena wiridnya. Ya, jadi ini jawaban bagi yang sudah beramal selama ini. Yang ngamalin sholawat ini, sholawat itu. Pengen kaya baca waqiah ya. Kok nggak kaya-kaya? Kaya sih ya, kaya orang kaya. Tapi bukan kaya. Kenapa? Karena kita diberikan warid anugerah bukan karena wirid itu, tapi karena Allah memang ingin memberi. Kapan Allah ingin memberi? Di saat hamba sudah siap untuk menerima. Ya, di saat hamba sudah siap untuk menerima. Jadi kalau dapat wiridan, zikiran dari guru, dari mursyid, amalkan aja. Kan dulu kita punya password. Masih ingat nggak waktu talkin kita bacain? Ilahi anta maksudi. Hafal ya? Coba baca sama-sama. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi 
Ya Allah, hanya engkau tujuan kami. Hanya ridomu yang kami cari. Allah ridonya apa? Ridonya sekarang nggak dapat rasa. Udah ridho aja. Kan Tuhan kita bukan rasa. Allah sekarang ridonya, kita ini kemudian kalau zikir hambar, ridho aja. Bukan berarti guru kita nggak sakti. Kok nggak ada rasa ya? Bukan salah guru, bukan salah siapa. Emang Allah lagi nggak mau ngasih. Ya. Kita datang nih, misalnya nih ada yang datang bawa proposal ke Paman Birin. Udah 30 hari nggak dikasih-kasih. Itu berani nggak bentang Paman Birin? Eh hey, Paman, gue udah kasih proposal kok nggak dikasih-kasih juga? Kok nggak dibales? Berani nggak gitu? Sama makhluk nggak berani loh. Masa sama Allah berani? Dan berapa banyak orang ngomong sekarang, saya sudah doa sekian kali, kok Allah nggak kasih? Itu hijab. Jadi doa itu sendiri bisa jadi hijab. Di saat doa jadi hijab, apa kata Nabi Wasallam? Ya. Man syagalahu, hadis kutsi, Man syagalahu zikri ammas alati. Siapa yang sibuk dengan mengingatku, berzikir kepada aku. An mas'alati, sehingga dia tidak sempat bermohon, meminta kepada aku. A'taituhu ma'u'tia bihissa'ilin. Ma'u'ti bihissa'ilin. Aku akan berikan kepadanya apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Yang meminta belum berturikasi. Karena dia bentak-bentak Allah. Ya. Ada lagi yang ngomong, saya sudah sholat, saya sudah zikir, tapi kok gak dapat kerjaan juga? Lo apa urusannya? Ya. Dia sholat, zikir di atas saja ada. Kalau mau cari kerja, dia jalan di muka bumi Allah. Itu dua hal yang berbeda. Jangan disama-samain, apalagi yang lagi cari jodoh. <laughs> ya. Lagi nyari jodoh, duduk di atas jadah, gak cukup. Harus kemudian ngomong, bersilaturahim. Ya, para jomblowan dan jomblowati. Selamat jomblo ya. Nah, hijab ini kita ambil satu tadi ya. Kita ambil nih hijab. Ini hijab zikir. Ini teman-teman hijab yang sangat tebal sekali itu hijab zikir. Tebal sekali. Maka zikir itu banyak. Zikir itu sangat banyak. Tapi hijabnya hijab ca, cahaya. Dulu waktu saya berkhalwat 40 hari, kami diuji oleh guru-guru kami, mursid-mursid kami. Jadi disuruh zikir malam hari, 12.000 ribu kali sekian. Besok pagi, nah nanti dilihat ujiannya, besok pagi atau sore. Sore kita mau berbuka, nanti pada ngobrol. Waduh, hari ini saya ngantuk sekali. Kenapa? Malam tadi zikir 12.000 ribu kali tujuh. Jadi hijab gak tuh? Dia zikir 12.000 ribu kali tujuh, itu cahaya. Tapi dia sebut zikir itu, itu jadi gelap. Namanya ujub. Ada lagi satu lagi. Wah, ente banyak amat zikir begitu. Saya belum sampai seribu, itu sudah fana. Padahal dia ketiduran. Ngorok. Ya. Tahu-tahu udah subuh. Ketiduran disebut fana. Tahu fana ya? Karam. Tenggelam dalam nama Allah. Enggak, dia enggak, enggak, enggak tenggelam kok. Dia ketiduran kok. Wah, lu cemen. Baru apa, enggak nyampe. Saya seribu aja udah, udah hilang. <laughs> udah fana masa tujuh kali dua belas ribu gak fana-fana ada satu yang diam yang diam ini merasa gue diam aja deh kata guru gak boleh pamer ini yang paling benar dia merasa benar maka hari itu gak ada yang lolos satu pun gak ada yang lolos Malam besok zikir lagi terus, setelah begitu. Adalah 10 hari. 
Saya nggak tahu saya lolos apa enggak tuh. Kenapa bisa begitu? Ternyata iblis yang dulu namanya Azazil itu ahli zikir dan saya udah sering membahas itu. Azazil berzikir berapa lama? 18.000 tahun. Ada yang pernah zikir selama itu? Hmm? Kayaknya 18 menit sudah langsung fana. <laughs> ya. 18 menit zikir langsung hilang. Tahu-tahu sudah subuh, ya. Orang ketiduran disebut fana. Enggak. Fana enggak begitu. Fana itu ada yang diingat sebelum fana. Getarannya dahsyat sekali. Ketika kalimah itu sangat berat, baru namanya fana kayak pingsan. Karena kalimah itu berat. Dulu saya di Namusa minta, nah ini kisah yang sudah sering saya bacakan, minta supaya dikhususkan kalimah. Tapi Allah cuma kasih la ilaha illallah. Minta lagi ya Allah khususkan dong. Apa kata Allah? Ya Musa, ini kalimah engkau timbang dengan langit dan bumi lebih berat kalimah itu. Kolbu kita belum siap. Masuk kalimah itu pingsan. Maka zikir itu jangan hanya dengan jantung, jangan hanya dengan otak, gak kuat. Itu yang membuat seseorang bisa hilang dalam zikir. Maka berzikirlah dengan kolbu. Kolbu sanggup menahan derasnya kalimat Allah. Ya, Jadi sekuat apapun kalimat Allah itu datang, dia akan sanggup. Tapi bergetar-getar. Nah, namanya ekstase kalau bahasa orang kampus. Kalau bahasa sini apa ya? Orang kalau zikir badannya gerak-gerak itu apa namanya apa? Tahu gak namanya apa? Orang Banjar nyebutnya apa? Hah? Mas? Mas Bok? Kirain Mas Bok sholat. Ya bolehlah. Mas Bok atau Mas Bok itu mungkin dari kalimat sabak kal mufarridun ya. Sabak. Kalau di Sumatera dulu di kampung saya kita nyebutnya jazab. Jazbah, ketarik, ketarik oleh kalimat itu. Ya bayangkan nih kalimat masuk ke bumi, ancur bumi. Maka dalam kacamata ma'rifatullah, jika ada longsor di satu tempat, itu berarti Allah bertitah di bukit itu atau di tanah itu, maka dia jadi longsor. Pasti ada asbabnya. Itulah makna law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil ara'aitahu khasyian mutasaddi'a. Ya, kalau diturunkan Quran ke gunung hancur lebur dah. Ya. Jadi di kolbu kita ada nama Allah satu saja dan istiqomah nama ini ditahan di dalamnya sampai mati. Itu nama lebih berat dari langit dan bumi. Nah, tapi ada satu rahasia teman-teman, sahabat-sahabat semua yang ditimbang itu amal jadi nanti di akhirat ada namanya mizan apa arti mizan timbangan amal, ya anggaplah ini timbangannya ini timbangan hanya menimbang amal kalau enggak amal dia enggak timbang. Maka apa saja amal kita ditimbang. Yang enggak sanggup ditimbang oleh mizan ada. Kalimah Allah masih bisa ditimbang. Masih bisa ditimbang. Ini yang disebutkan dalam hadis Imam Baihaqi. Ada orang bermaksiat sepanjang hidupnya sebelum meninggal dia tobat di tangan seorang wali meninggal sebelum mati dia tobat di tangan seorang wali wali ini mengajarkan nama Allah maka dia meninggal di kolbunya cuma ada satu modal yaitu lafaz al Allah diriwayat Imam Tirmizi la ilaha illallah jadi ini gabung sama aja Ditimbanglah semua amal buruknya. Ditaruhlah di sini. Ternyata amal buruknya sepanjang hidupnya. Dicari amal baiknya enggak ada. 
nyapa orang enggak ada orang nyapa dia, dia bilang apa lo lihat <laughs> ada orang bantu dia bilang yang soal-soalan, gue juga bisa malah nyuruh, lebih dari itu malah nyiksa orang dia Enggak pernah baik ke pasangannya, enggak pernah baik ke anaknya, enggak pernah baik ke tetangganya. Semua orang dia sakiti. Tapi di hatinya gelisah, dia mengatakan, ini enggak benar cara hidup begini. Maka dia datang kepada seorang wali. Ya. Wali ini mengajarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah ditimbang, kira-kira kalau amal baiknya nih, ini kan baik nih. Enggak ada isinya. Yang berat yang mana? yang buruk, ketika amal buruknya berat malaikat azab sudah siap mengikat dia dengan ikatan dari api neraka ya, sudah siap nih tahu-tahu Allah berfirman wahai para malaikatku tunggu buka dulu kolbunya, buka dulu dadanya siapa tahu ada sesuatu di dalam dirinya dibukalah dadanya, ternyata jantungnya menyebut nama Allah itu yang dia pegang sampai sebelum mati kata Allah ambil itu ambil itu jantung pindahin ke timbangan lebih berat mana? lebih berat nama? Allah maka yang sudah ditalkin beberapa bulan yang lalu tolong diamalkan itu walaupun 40 kali bak ada sholat ya habis sholat diam sebentar istighfar baca fatihah Tawasul yang kita mau Nabi, apa guru sekumpul, Syekh Saman atau siapapun ya, yang jadi guru kita. Lalu kemudian kita zikir sebentar. Allah, Allah, 40 kali aja. Kalau lagi sibuk 7 kali, tapi pelan-pelan kita nggak cari angka di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini yang kita cari adalah kualitas. Nah, ada yang nggak bisa ditimbang. Itu nama Allah masih bisa ditimbang. Apa yang gak bisa ditimbang? Ilmu mengenai Allah. Makanya di dalam Al-Quran kita sering baca. Habis maghrib. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wa wal ala ikatu wa ulul il. Allah bersaksi dengan ilmunya. Dan para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu, ilmu ini nggak dapat ditimbang oleh mizan. Jadi yang ditimbang cuma amal, ilmu tidak bisa ditimbang. Oleh karena itu surat Muhammad ayat 19, faalam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah olehmu sebelum mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah masih bisa ditimbang, tapi ilmunya nggak bisa ditimbang. Ya, ini yang ini yang jadi PR kita ke depan. Maka ilmu kita jalan pulang kepada Allah adalah mengenal siapa Allah itu. Itulah jalan pulang. Ya, itulah jalan pulang. Dan saya merumuskan dengan izin Allah dan isyarat dari guru-guru. Yang kita sebut Haikal Ma'arif. Haikal. Haikal Ma'arif itu artinya Haikal Ma'rifat. Kata orang Banjar apa? Ilmu ketuhanan. Tapi ini nggak tinggi-tinggi amat ya. Ini, ini yang tinggi cuma gayanya aja. Ya. Itu yang kita baca tadi. Haikal Ma'rifat. Apa bacaannya? Ahad. za. Allah Ahmad Ruhullah ini dia ya. Muhammad Muhammad ini biasa yang dikenal itu Nurullah ini yang biasa dikenal tapi kemudian ini boleh diganti dengan Habib Habibullah Muhammad Nurullah inilah menjadi ilmu yang disebut Ma'rifat Nur Muhammad. Ma'rifat Nur Muhammad. Ilmunya orang Banjar itu. Dari zaman Datu Kelampayan sampai sekarang. Itu yang diolah terus. Sampai sekarang. Barangkali itu rahasianya kenapa banyak orang namanya Nur di sini ya. Mungkin tafaulan namanya. Ingin dapat keberkahan daripada 
nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga di belakang di belakangnya masih ada satu lagi. Al Mahdi Khalifatullah. Tapi tiga ini cukup. Nah, ini disebut dengan Haikal Ma'arif. Boleh saya sebut dengan GPS jalan pulang. Ya. GPS. Begini tulisannya. Peta map jalan pulang ini. Ahadatullah Ahmad Ruhullah. Karena Al-Mahdinya belum muncul, enggak wajib dibaca. Tapi kalau nanti sudah muncul, karena sekarang sudah banyak yang ngaku jadi Al-Mahdi, bener gak? Ya. Dan Al-Mahdi itu remosnya satu, Zuriat Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa jadi dari Banjar nintar, ngaku-ngaku. Ya. Bisa jadi dari Pontiana, bisa jadi dari Jawa, bisa jadi dari Hadromaut, bisa dari mana-mana nanti orang. Pakistan sudah ada yang ngaku, di Mesir sudah ada yang ngaku. Di Maroko sudah ada yang ngaku, di Indonesia sudah ada yang ngaku, di mana-mana sudah ada yang ngaku. Nah kalau nggak mengerti Haikal Ma'rifat, kita nggak tahu yang mana sebenarnya petanya. Ya. Maka mencari Al-Mahdi bukan mencari fisiknya, hidungnya mancung, jidatnya lebar, seperti di hadis Abu Daud. Itu nanti setelah islah baru ketahuan. Ada namanya islah, Al-Mahdinya dibenerin, berarti Al-Mahdinya sekarang lagi nggak bener. Kita nggak tahu di mana kan? Allah tutupin di mana? Allah rahasiakan di mana? Bisa jadi orang yang kita kenal selama ini, bisa jadi bukan. Yang penting zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abis ini kayaknya banyak nih zuriat Nabi yang bakal ngaku nih. Wah hidungku mancung nih, ya. jidat lebar. Waduh. Tapi yang saya tahu para habaib itu takut. Ngaku Habib aja takut. Saya nggak pantas jadi Habib malah gitu ngomongnya. Ini Habib yang asli, ngaku nggak pantas jadi Habib, gimana ngaku jadi pantas jadi Al-Mahdi. <laughs> nah ini urayan ini teman-teman, sahabat-sahabat, semua yang hadir. ya Malam ini, ini jam berapa nih? Udah jam 12, masih kuat? Serius? Beneran? <laughs> Kalau ya kita buka pintu pertama hijabnya. Nah, habis ini ada pintu pertamanya. Ini baru, baru Haikal Ma'arifnya. Pintu pertama hijabnya, ini aja ya, oleh-oleh sebelum selesainya ya. Oleh-oleh itu sudah kita praktekkan waktu kita talkin. Jadi hijab apa saja, apa saja, jadi anggaplah kita akan menuju Allah. Maka banyak tangga-tangga di sini, jalannya macam-macam sih, untuk menuju kepada Allah SWT pintu gerbang pertamanya di sini itu bernama at-taubah tapi bukan seperti yang kita bayangkan sofrullah 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 bukan itu at-taubah taubat itu pintu hijab pertama mau pulang kepada Allah ini pintu hijab pertamanya Taubat, apa arti taubat? Selama ini kan orang bilang, kalau sudah taubat nggak boleh maksiat. Maksiat itu nggak boleh sebelum dan sesudah taubat. Itu salah itu kalau tadi itu. Kata kawan kita gimana? Kalau sudah taubat nggak boleh maksiat, berarti sebelum taubat boleh dong. <laughs> itu tipuan setan. Itu yang ngomong setan yang dipinjam lisan ustaz. Ustadznya nggak nyadar, dia lagi dipinjam. Karena setan itu mengalir di seluruh tubuh kita. Di pembuluh darah, di lidah ini ada setan. Maka sebelum kita kajian, kita wajib berlindung kepada Allah, bertawasul kepada Rasulullah. Ini menurut saya loh ya. Maka kita diam dulu sebelum taklim, supaya nggak darah kita ini nggak diganggu oleh setan. Ya. Apa kata setan tadi? Lewat dai yang kesurupan setan? Nih, maaf nih kalau ada yang kesurupan setan ya. Itu kesurupan begini lebih bahaya daripada kesurupan ngamuk-ngamuk. Karena kesurupan begini kita bacain ayat, dikeluarin dalil sama dia. Kalau yang kesurupan, hmm, tinggal diginin dikit selesai. 
ya bentar paling lama satu menit dua menit beres tapi kalau begini bertahun-tahun dia bisa nggak beres apa kata dia kalau sudah tobat nggak boleh maksiat keliru begitu maksiat itu nggak boleh sebelum tobat saat tobat dan setelah tobat nggak boleh paham ya 